ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊഴുക്കട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് ഈ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നല്ല കട്ടിയായി പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തേക്കൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടും കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര ആദ്യം ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മധുരമാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ള കളറിലുള്ള ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു കൂടി കളറിലുള്ളത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നമുക്കത് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാത്രമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പിനെടുത്ത് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ശർക്കര നാളികേരത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പഴവും നാളികേരും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ പാടില്ല ശർക്കരയിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി വരും ഇപ്പോൾ ശർക്കരയും പഴവും നാളികേരം കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കതിൽ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ അരിപ്പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ല നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയും വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ
ഇനി ഇതൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫില്ലിങ് കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാവ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കനം കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫില്ലിങ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിള്ളൽ പോലെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന മാവും ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ മാവ് മുഴുവനും നമ്മളിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു പത്തെണ്ണം വരെയൊക്കെയാണ് ആ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇനി ഇത് അവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീമറിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് സമയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആവി നന്നായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം പതുക്കൊന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തു എന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഇത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മാവ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഫില്ലിങ് കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ നാളികേരം പഴം കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നല്ല റെസിപ്പിയായിട്